Pentru cineva care vrea să înceapă goblenul. Unii își doresc foarte tare să aibă. Eu, de exemplu, am primit cadou la căsătoria mea un goblen și de acolo cred că mi-a venit ideea să lucrez și eu. Pentru începător se fac lucruri simple de tot. Simple, simple. Se găsesc în comerț. O floricică, una singură, mică, un cap de păsărică, un cap de animal care se lucrează mai ușor și cu foarte multă răbdare și pe urmă încep să ai pasiune și lucrezi mai mult și mai mult. Lucrând mult vei deprinde meșteșumul ăsta. Știu că e contagios, adică în familie da. și da, uh, eu... sora și nepoatele au început uh, să lucreze? Da, da, pentru că le-au văzut la mine pe pereți și m-au rugat să le învăț și pe foarte multă lume am învățat de altfel. Cu mare plăcere. Îl faci prima, nu-ți place, îl faci al doilea, îți place, îți reușește. Cum știi să bagi acupe de desubt, de exemplu? Exact în locul unde... Pe multă vreme, pentru că este foarte, foarte mic, știi? Nu plânge nicio fată de aia când o înțepi? Nu plânge degetul meu când îl înțep. La interes, nu am înțepături și bătătură, acum nu mai. Deci la început aveai bătături? Da. Și de câți ani lucrezi? 20. Adică e intens de când am ieșit la pensie și înainte mai da, foarte puțin puteam să fac, că trebuia un an întreg ca să termin o bucată mică. Spune-ne puțin despre istoria goblenului, de unde a... De unde e originar? Primul care a lucrat a fost un bărbat și se pare că bărbații lucrează mai frumos decât femeile. Așa se spune și astăzi. Se numea Goblen și a înființat o manufactură teribilă în sudul Franței. Există și astăzi întreprinderea care produce goblene de fabrică, nu de mână. Și foarte vestite și renumite și căutate sunt în țările de jos europene. Și începând cu Austria, Germania, Franța și tot sudul Europei. Olanda, Belgia, Portugalia. Toate casele se găsea măcar un goblen. Acum, lumea modernă, contemporană, care e viitorul goblenului? Numai, numai, am, numai cei pasionați de goblen. Nu știi că se adunau între ele și tot timpul lucrau ceva. La gherie, nu stăteau ca astăzi. Înainte toată lumea era cu... N-ai văzut toate filmele vechi. Acum am mai înregistrat cu prostia asta, pentru ca bunica. Dar așa este. Este antistres, goblenul. Asta trebuie să spui. Într-adevăr, cea mai bună metodă. Ce idei de înrămare... Ai, adică cea, cea mai bună soluție pentru un rămare. Pentru rămare Fond, era culori. Ramele blondel înainte. Clasicele rame astea. Așa era stilul. Acum, modern și la goblet pot fi orice fel de rame simple. Înainte nu se foloseau ramele simple la goblet. Acestea sunt ramele clasice blondel, se numesc. Deci un foarte mic goblen într-o da, ramă uriașă, aurie, da. într-adevăr arată foarte frumos și ramele moderne. Pe care eu le prefer, de fapt. Sunt acestea simple și pot fi puse pe diverse fonduri, știi, deja. Nu numai auriu ca înainte, acum. Se pot combina la peisajul, la dorința. Punem instrumentele de lucru. Acest punct italian, care este cel mai mic posibil, se lucrează sub lupă. Pentru că nu se vede ochiul. Okay, este atât de mic cât nu se vede. Uh, 
Jer gev improvizacij, ki ima šanso kot en pročele rotunde, sem česti jer gev. Vse takrat, kar je prestel so ta dan. Am primitev, možete ni to delači, ne bo. Na ete peste sem, tu maj peste sem lukrava. Pentru cele foarte mari, cum... Cum lucrau, ne, te... Bucățică cu bucățică, dar îți dai seama ce, știi? O muntau aici și treceau mai departe. Acele sunt speciale sau... Acele sunt speciale cu vârful rotund, bilă. Spune câte feluri de puncte sunt. Sunt trei feluri de puncte. Punctul clasic, punctul norvegian, care este punctul mare, care se lucrează peste tot, adică cel mai obișnuit. Acesta este goblenul clasic. Acesta este o copie după Fragonard, cel mai lucrat în goblen. În toate casele unde se lucrează goblen, se găsește măcar un Fragonard. Probabil era mai ușor de transpus pe pânză. Știi? Asta este punctul mare, clasic. Paris. Deci ăsta e stilul francez? Da, stilul... Cu punct mare? Da. Și cam care e deosebirea între... Deci... Fantastic. Punct mare și punct mic. Ca la, ca la persoane, la fel. Depinde câte noduri sunt pe... Centimetru pătrat. Câte... De câte ori înfici acul de două ori pentru un punct. Fară și în spate. Fară și în spate. Și firele sunt mai subțiri și mai groase? Firele mai subțiri și mai gros. Sau mai, aici se lucrează cu șase fire, cu trei fire. Eu lucrez numai cu două fire. Adică se trec două fire italian, prin ac? Sau cum? Două fire prin ac, da. Cel mai... Deci eu lucrez punctul italian cel mai mic posibil. Cu două fire pe... Și și cel mai dificil, cel nu? Cel mai dificil, da. Și ca timp e foarte... Și ca timp mult. și ca muncă. Asta le faci mult mai repede. Și faptul că astea se pot confunda, nimeni nu poate să-și dea seama dacă e lucrat. Trebuie să fii foarte atent sub sticlă, să vezi dacă este pictură sau problem. Și cum reziști cu ochii atâtea ore? Nu crescut eu optriile. Îmi <laughs> băim ochelarii, mereu. Ia spune-ne câte dioptrii porți. Șase jumate. Dar nu renunț pentru că este o pasiune care mă satisface. Atunci când lucrez uiți de boală, uiți de necazuri, cum să... Ești absolut absorbit de ceea ce faci, știi? Este exact la fel ca pictura, aceeași treabă. De exemplu, un tablou poți să-l termini într-o oră, două ore, chiar un portret. Asta luni de zile. Dar asta durează luni de zile. De, de, de ce ar... Alege cineva să-și pună pe perete un goblen în loc de un tablou. Pentru că aceste goblene nu au moarte. Un tablou se deteriorează, crapă, trebuie recondiționat. Goblenul trăiește sute de ani, moșii strămoși.